सो वेरी गुड इवनिंग गाइज वेलकम टू द रेशमा एस अकेडमी यूट्यूब चैनल एंड गाइज इन दिस वीडियो ऑफ न्यूज़ पेपर एडिटोरियल एनालिसिस द आर्टिकल दैट वी विल बी डूइंग फॉर द फर्स्ट इज टूडे इज वेपन ऑफ चॉइस इट्स एक्सपेंडिंग डायमेंशंस एटीन अक्टूबर का द हिंदू का आर्टिकल है ये एम के नारायणन जी के द्वारा तो उन्होंने लिखा है पंच लाइन में ज़रा देखिए With non-state actors now engaging in hybrid warfare and distorting day-to-day practices, the world may have to confront a new kind of wild west. तो contemporary कुछ जो हमारे challenges हैं उन्हीं के बारे में बात हो रही कि non-state actors कहते कुछ new age warfare के अंदर engage कर रहे हैं तो हमारे जो daily basis के कुछ काम हैं critical infrastructure जो है वो disrupt हो रहा है तो दुनिया जो है एक वाइल्ड इन्वायरमेंट को कहते इंटरसेप्ट करने जैसा हो रहा है तो लेट्स सी क्या बात कर रहे हैं बहुत क्रिटिकल सा आर्टिकल रहता है इनका हमेशा से और बहुत नॉलेजिएबल होता है आंसर राइटिंग में बहुत हेल्प करता है तो चलिए जान लेते हैं एज द ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी एडवांसेज अ न्यू डेंजर द साइबर थ्रेट इज़ बिकमिंग अ हाइड्रा हैडेड मॉन्स्टर वेल इट इज़ हार्डली कन्फाइंड टू एनी वन डोमेन दाओ द मिलिट्री इज द वन मोस्ट ऑफ्टन टाउटेड सो रादर इट इज़ द सिविलियंस अफेयर वे आर द साइबर थ्रेट इज बिकमिंग मोर ऑल परवेडिंग टूडे एंड इन टर्न अ सीरियस मिनेस सो इट इज़ बिगिनिंग टू हैव अ कास्केडिंग इफेक्ट विद क्वेश्चन बींग रेस्ड ऑन हाउ दिस वुड फिट इन विद आवर बिलीव इन एंड नीड फॉर अ वेल रेगुलेटेड वर्ल्ड ऑर्डर कि सपोर्ट कैसा करेगा और अडेप्ट कैसे करेगा खुद को और स्ट्रेंदन भी आई वुड से कैसे करेगा हमारे मॉडर्न डे सिस्टम्स को सो वट इज़ मोस्ट अनफॉर्चुनेट इज दैट नॉट इनफ अटेंशन इज बींग बेस्टोर्ड ऑन द ऑल इनकम पासिंग नेचर ऑफ द साइबर थ्रेट सो इन द वेक ऑफ द रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट द वर्ल्ड सीम्स अ वैश विद पेपर्स ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन मिलिट्री इनोवेशन एंड पोटेंशियल क्राइसिस हॉट जोन्स along with stray references to new forms uh, of hybrid warfare but there is very uh, little about the threat posed by cyber attacks ignored also is the new reality of the weaponization of everything which has entered the vocabulary of threats fir chahe wo koi bhi cheez ho they trying to weaponize each and everything the latter clearly demands a proto revolutionary outlook on the part of policy makers which is evidently lacking today aur ye bahut ek main kahunga ki ek draconian measure hai kyunki jab aap tackle karne ki baat karte hain aur khas karke weaponization of everything jaisi cheezon mein to you definitely have to have that policy makers wo able policy makers i would say wo adequate policy makers jo upcoming situations ko handle bhi karna jante ho aur हमारे लिए उसको टैकल भी कर सकें सो लॉस्ट इन ट्रांसलेशन इज ऑल्सो द नेचर ऑफ टूडेज वेपन ऑफ चॉइस एंड दैट इज साइबर सो दिस लैक ऑफ अवेयरनेस इज अनफॉर्चुनेट एट अ टाइम व्हेन स्टेट्स क्लियरली लैक द नेसेसरी रिजिलियंस टू फेस अ वैरायटी ऑफ मल्टी वैक्टर थ्रेट्स वेल ग्रे जोन ऑपरेशन विच फॉल आउटसाइड ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हैव बिकम द न्यू बैटल ग्राउंड especially in regard to cyber warfare ab in a gray zone keh lijiye ya new age operations keh lo the kind of same so gray zone operations are already beginning to be employed to undermine the vitals of a state's functioning and that's a trend that is likely to grow wahi jaise shuru mein humne baat ki critical infrastructure ko target karte hain taki bahut dur baithe hain direct combat mein hai bhi nahi conventional conflict se bahut dur hain par uske bawajood bhi एक कंट्री के जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है सो द कन्वर्जेंस ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज अलॉन्ग साइड न्यू हाइब्रिड यूजेज पोज सिवरल चैलेंजेस टू नेशन एंड इंस्टीट्यूशन वेल साइबर स्पेस हैज बीन डिस्क्राइब्ड बाय लेफ्टिनेंट जनरल राजेश पंत इंडियाज करंट नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर एज अ सुपर सेट ऑफ interconnected information and communication technology hardware software processes services data and systems in sab ka jo ek integrated web hai ya jise main kahun ek comprehensive whole hai ye usko define kar rahe hain as a uh, cyberspace 
So viewed from this perspective, it constitutes a critical aspect of our national power. Or khas kar ke tab jab hamara bahut bade tabke ka infrastructure is so called web ke upar rely karta hai. So cyber threats are not confined to merely one set of conflicts such as Ukraine, where no doubt cyber tools are being extensively employed, extending well beyond this and other conflicts of a varied nature. The cyber threat is in this sense all pervading embracing many regions and operating on different planes so hence dealing with the cyber threat calls for both versatility and imaginative thinking kyunki jis qadar wo apna scope expand kar rahe hain ya aap keh sakte ho strengthen kar rahe hain to jab aap tackle karna chahte ho cyber threats ke sath ya aise cheezon ke sath to aap bhi khair usi versatility aur uh, imaginative thinking ki ummeed rakhte ho so demands for a cyber command by the indian military ignore the widely varying nature of the cyber threat and that a group of united nations government experts have been deliberating endlessly on how to promote responsible behavior of states in cyberspace without much success uh, is testimony to the difficulties that prevail to kehte aaj jis qadar hamare लोग इस चीज़ में हैंडल कर रहे हैं या आई वुड से कि हमारे गवर्नमेंटल जो प्लेयर्स हैं वो डेफिनेटली ये दिखाते हैं कि कितना डिफ़िकल्ट सिनेरियो है जिसके अंदर आपको ना सिर्फ बेटर पॉलिसी मेकिंग करनी है पर अभी तो डिफ़ाइन करना है स्टैंडर्ड सेट करने हैं तो ये एक इम्पॉर्टेंट जंक्चर है हमारे लिए सो विद ईच पासिंग डे वी कन्फ्रंट अ न्यू रियलिटी दैट इज़ द एक्सटेंट टू विच एक्सप्लॉटेशन ऑफ साइबर स्पेस बाई क्रिमिनली माइंडेड एलिमेंट्स अंडर माइंड अवर एवरी डे वर्ल्ड एंड बिलीव विद द रिसेंट अरेस्ट इन इंडिया ऑफ अ रशियन फॉर हैकिंग इन टू कंप्यूटर्स इन्वॉल्व इन द कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन फॉर एंट्री इन टू द आई आई टीज इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ दैट हाउ साइबर क्रिमिनल्स आर सिग्निफिकेंटली एम्पलीफाइंग देयर ग्रे जोन वॉरफेयर टैक्टिक्स जो आपके कन्वेंशनल मिलिट्री ऑपरेशन से कहीं ज़्यादा आगे है एंड दिस इज परहैप्स द टिप ऑफ द आइसबर्ग फॉर एज अ जनरल रूल इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम फॉर द जनरल पब्लिक टू बिकम अवेयर ऑफ द नेचर एंड कॉन्सिक्वेंसिस ऑफ साइबर अटैक्स सो एट फर्स्ट दीज लुक लाइक रैंडम एक्सीडेंट्स एंड इट टेक्स सफिस्टिकेटेड साइबर फॉरेंसिक्स टू अंडरस्टैंड द कंट्रोल्स ऑफ सच अटैक्स वेल इट मे सरप्राइज मैनी that the iit entrance examination should be an area for gray zone warfare but the real surprise here should be that the perpetrators could succeed in compromising an examination software system which is deemed to be among the most secure and most reliable across the world ye reach ke bare mein baat hai na ki ye normalize karne ki baat hai ye to definitely ek scope ke bare mein baat ho rahi hai ki unka jo area of scope hai वो किस कदर एक्सपैंड कर रहा है और उसको टैकल करने के लिए हमारे पास वो ह्यूमन रिसोर्स हैं क्या या हमारे पास वो टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी है जिससे हम उनको टैकल कर सकते हैं सो ग्रे जोन वॉरफेयर इज सेट टू बिकम द प्रिडोमिनेंट पैराडिगम फॉर द रिमाइंडर ऑफ द सेंचुरी एंड दिस एड्स अर्जेंसी टू इरेक्टिंग प्रॉपर डिफेंसिस अगेंस्ट ग्रे जोन अटैक्स so distorting the entry level results of the joint entrance examination is a blow to the nation's prestige apart from creating chaos across the board since entry into higher educational institutions and entry level jobs in the country is driven by examinations which employ various kinds of technology aur aap upsc ke hi bare mein baat kar sakte ho कि अगर उस लेवल तक इनका स्कोप जाता है तो आप इसको ये ना देखिए कि ये सिर्फ एक एंट्री लेवल एग्जामिनेशन को ही हैम्पर कर रहा है ये एक ओवरऑल देश के पूरे के पूरे सोशल फैब्रिक को हैम्पर करने जैसा है और ये सिर्फ सॉरी ग्रे जोन वॉरफेयर तक सीमित नहीं है इट्स नॉट अबाउट दैट कि आप सिर्फ इससे आगे डिवेलप नहीं कर सकते ये डेफिनेटली एक्सपेंड करेगा और जितना ये एक्सपेंड करेगा हमारी कैपेबिलिटीज इसको टैकल करने के लिए अगर एक्सपेंड नहीं करती दैट्स द बिग रीजन टू वरी सो टिल नाउ अगर देखें टेक्नोलॉजी वाज परसीव्ड एज अ फूल प्रूफ मींस टू एंड माल प्रैक्टिस बट द रीसेंट इंसिडेंट कॉल्स इन टू क्वेश्चन द वेरासिटी ऑफ सच एजम्पन सो वट इज इवन मोर कॉन्सिक्वेंशियल इज दैट इट्स सिग्निफिकेंटली रेजेज द बार 
as far as the intensity and scale of cyber attacks on other national assets and infrastructure are concerned with many more of them coming under still more aggravated assaults ab ye to jaise humne pehle baat ki ye to scope ke upar depend karta hai ki the more wider that scope gets is going to be a very difficult proposition so the extent to which the system has been compromised is terrifying to contemplate even before the full facts are unearthed so yet it has grave implications for the entire spectrum of endeavors that are totally dependent on technology driven remote access functioning as part of their everyday business activity aur aaj lagbhag lagbhag 60 to 70% of the businesses are dependent on such kind of technologies well niche solutions for such cyber intrusions are available and it is important that those concerned undertake a leap of faith to install such solutions before the situation goes out of control so it can be argued that there may be nothing radically wrong in highlighting cyberspace as essentially a locus of geopolitical conflict khas karke jab russia ukraine crisis ko aap dekhte ho but there is much more to the cyber threat than this itna simplistic ya itna objective nahi hai ki aap isko ek so called club ke andar head on kar sakte ho so in the case of the russia ukraine war cyberspace has become an experiment for various players to try and support a weaker nation against a more powerful opponent through distortion of information and communication flows which are considered essential to the success or failure of any war strategy so while russia may not publicly admit to the fact that it is hurting with most global information networks being ranged against it and distorting realities these days but it has certainly added a new cyber dimension to the ongoing conflict at least i would say disentanglement ki baat kare ya denial attacks ki baat kare to ek naya angle is baat ko deta hai aur duniya ke jitne bhi policy makers hain unhe majboor karta hai to think of the imaginative opinions so while its effect on the course of the conflict may not be decisive today but the potential for mischief is immense or additionally agar dekhen distortion by private players of the concept of the information super highway cast a dark shadow over the entire current systems of belief providing a great deal of fuel for thought more specifically when such influences turn out to be fake or distorted so all this again brings to mind shades of the past when the cambridge analytica scandal erupted over the issue of its becoming involved in elections well similar suspicions again surfaced regarding facebook's manipulation of personal data so hence it is evident that the cyber realm is no longer confined to events such as the russia ukraine war and the battle is now in our own backyard with several non state actors engaging in hybrid warfare and distorting day to day practices even including examinations jo aapne is article mein dekha और ये सब मिलके नो डाउट आपके लिए लीगल एथिकल और रियल डायलमास प्रेजेंट करते हैं और अगर आप इन्हें अनचेक्ड छोड़ते हैं देन द वर्ल्ड मे हैव टू कन्फ्रंट अ न्यू काइंड ऑफ वाइल्ड वेस्ट बिफोर स्टेट्स फाइंड अ कॉमन डिनोमिनेटर फॉर रेगुलेटिंग साइबर स्पेस एंड ले डाउन प्रॉपर रूल्स एंड प्रैक्टिस टू प्रिवेंट एन आर की एंड के ओस इन द मॉडर्न डे डिजिटल सोसाइटी सो वट अ ब्यूटिफुल आर्टिकल वी हैव और बहुत एज आई सेड शुरू करने से पहले ही मैंने बताया आपको कि बहुत इन्फॉर्मेटिक होता है बहुत नॉलेजिएबल होता है बहुत ज़्यादा काम आते हैं आंसर राइटिंग के कितने भारी भरकम हमारे कॉन्सेप्ट हैं कि उन्होंने बताया है कि आज का जो वेपन ऑफ चॉइस है जो ज़्यादातर लोग आपके डिप्लॉय कर रहे हैं और उसके जो एक्सपेंडिंग डायमेंशन हैं उनके रीच को आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते that is the main base of the article that mk narayanan is talking about and you definitely need to expand the scope and you definitely need to uh, expand the horizon of the overall base where you not only are supposed to talk about the possible mischiefs jaise unhone kaha but you also need to develop the portable solutions and they have to be developed as sooner as it should be 
आप जितनी जल्दी करोगे उतना ज़्यादा फ़ायदा रहेगा क्यों अदरवाइज़ तो फिर उन्होंने बताया कि वो डिवेलप करते चले जाएंगे और उनका उतना ही पोटेंशियल इंक्रीज होता जाएगा टू क्रिएट एन आर की एंड के ओस इन दिस वर्ल्ड सो दैट इज द आर्टिकल वी हैव गाइज फॉर टूडे फॉर एटीनथ अक्टूबर दैट वी नीड टू डू एंड आई होप कि आपको बात समझ में आई है पसंद आई है विल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दैन गाइज एंड इफ़ यू आर लाइकिंग इट दैन एज यूजल यू कैन लाइक द वीडियो यू कैन सब्सक्राइब द चैनल एंड यू कैन ऑल्सो गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक सो Thank you so much for watching guys we'll see you in the next video take care